Okay, so to summarize, kung papapiliin ako sa dalawa, hmm, wait nyo hanggang dulo at para malaman yung aking conclusion. Tsaka wait nyo rin sa dulo yung mga featured nating mga Island Born Frenchies, guys. Grabe. Masasya kayo, napakaganda talaga. Okay guys, so before tayo mag-start, uh, don't forget to like and subscribe muna. I-click nyo lang dyan sa baba yung subscribe button, pati yung notification bell para lagi kayo updated sa French Bulldog content. Okay, back to the program. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Marks and this is Goku. Okay guys, so sa past video ko, maraming nag-comment na uh, gawa naman ako ng video about Island Born. Okay, so our video today is all about the difference between island-born and import Frenchies. So first, sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang island-born? So ang island-born, ang pinaka-simple explanation lang yan ay ang mga Frenchies na pinanganak dito. So for example, pares import yung Damien Sire, pero dito na pinanganak, counted na yon as island-born. Okay? So if I remember correctly, may nag-post about this sa uh, ano, uh, French Bulldog group sa Facebook about island born versus import. So at na naalala ko ay medyo nagkainitan sila sa comments. So again, disclaimer lang. So this is based on my experience as a breeder and based on my opinion, okay? So if we're being technical, since Frenchies are originated in England, then moved to France with the lace makers, lahat ng ancestors ng French Bulldogs na island-borns natin ay imports. Di naman tayong Pinoy ang nag-create ng uh, breed na Frenchies. Pero it's worth discussing pa rin ang mainit na topic na ito. So this vlog will be divided into two parts. First part, pros and cons ng island-born versus import. Second part, notable island-born Frenchies. So marami tayong mga feature dyan, guys. Okay, so to summarize, kung papapiliin ako sa dalawa, hmm, wait nyo hanggang dulo at para malaman yung aking conclusion. Tsaka wait nyo rin sa dulo yung mga featured nating mga island-born Frenchies, guys. Grabe. Masasya kayo, napakaganda talaga. Okay, so island-born muna tayo. Anong pros ang island-born? Sa pagtangkilik sa island-born, we get to support local. Gawang Pinoy at tumutulong tayo sa mga kapwa Pinoy natin. Tayo-tayong makikinabang. Sariling production, sariling selective breeding. So, ang breeding parang art and science yan. Diba? So, ito, na-create siya dahil sa itsura ng both parents niya. So, kung magaling ang breeder at magaling mag-select yan, ng tamang parents niyan ay makaka-create talaga yan na parang masterpiece ng French Bulldog. Kaya ang goal talaga dapat ng every breeder is to improve the breed health-wise man yan or yung physical appearance nila or yung kagwapo nila or yung kakaganda nila. Okay? Sobrang daming mga kagandang island-born Frenchies, guys. Need lang mag-research ng maayos. Second pro, relatively cheaper kasi syempre, wala ng tax at wala ng shipping fee. At kung napanood yung past video ko, wala ring mga agents or tinatawag nating uh, middleman. But then again, kung quality yan, pwedeng mas mataas ang price sa import. Kasi breeder naman talaga magdidictate ng pricing nila. Okay, third, you can do kennel visit. Iwas cam kasi pwede nyo puntahan sa kennel nila. Makikita nyo yung talagang quality, ang ganda, at ang itsura ng mga Frenchies. Makikita nyo kung big bone ba talaga. Hindi kayo matatakot kung edited ba yung video kasi talagang in person makikita mo sila. Wala ding language barriers. Doon naman tayo sa import. Pros and cons. First pro, you can introduce new bloodline sa local breeding. For example, sa kanil namin trap bullies. It's my goal and dream to produce new shade Frenchies without sacrificing the structure. Kaya ako in-import si Goku at si Gohan na dadating na next week. Pero kung quality lang, minus the color chasing, sobrang dami talagang quality na island born. So since nag-retire ako ng two dams ko na, na standard, ay eh, ever since naghahanap na talaga ako ng pwede naming ma-rehome na island born na standard color kasi gusto din namin sa kennel namin ay magka quality quality na standard color. Kadalasan na uunahan ako or for keeps ng mga breeders natin. Kaya pahirapan din talaga makakuha ng quality quality na island born guys. Praying na meron kaming ma-rehome na island born na standard color. So for the cons of import is higher price and of course, pwede tayong mas scam. So sa mga hindi pa nakapanood ng past video ko, how to import, ililink ko dito, okay? Or ililink ko din yung description sa baba. Ito guys ha, hindi porket import ay quality na. Okay? May mga import pa rin na hindi ka nais-nais tignan. So 
Ingat-ingat pa rin. You need to be meticulous in rehoming French Bulldogs. Import man yan or island born. So guys, in conclusion, kung ako ang papapiliin nyo, kung island born or import, para sa akin guys, hindi nagmamatter kung import man yan or island born. Kasi guys, ang quality ay nakadepend sa structure and good health ng Frenchies natin. Hindi sa dalawang labels na yun. So, hindi porket import, maganda na. Hindi porket island born, maganda na. And also, don't color chase. Sobrang daling mag-breed for the color, guys. Pero super hirap magpalabas ng quality structure sa mga Frenchies. It will take multiple selective breeding para mapalabas ang mga quality structure na French Bulldogs. So, next vlog, guys. Uh, ito, feeling ko, uh, marami na din nag-aabang itong uh, vlog na to. Meron na tayong ginawang uh, French Bulldog Colors. Meron din tayong ginawang French Bulldog Price. Ito namang next ay uh, feeling ko kailangan na natin itong gawin. Ang French Bulldog Size and Structure. So pag-uusapan natin ano ba ang ideal structure for me ah, ng mga French Bulldogs. Okay? Okay guys, so next part na tayo. Tayo papakita natin ang mga quality na island born. Okay? Tignan nyo to. Okay guys, so ito yung mga feature natin guys. Ito, papakita natin okay, dito. Okay, ito guys, si Turbo galing sa Happy Furby Kennel. Napakaganda, gilas lang din yan. And of course, si Douglas kay Sir Gian. Napakalaki ng ulo guys, compact na compact. And of course, ang gilas line also, Bugatti. Uh, red phone yan guys. At ito, uh, Camaro line also, Yorme. Napakamacho. At ito guys, uh, gilas line din kay Sir Peter, si Lucas. And of course, ang Buhawi, ang anak ni Bugatti. Napakaliit, grabe. At of course, si Sakto na napakamacho, napakalaki din ang ulo guys. Of course, ang pinaka-cute na paid, si Max. Grabe, ang cute-cute oh. And of course, Camaro line also, real boss, grabe yung kamacho niyan guys, laki ng ulo. And of course, ang kapatid ni Bugatti na si Bruce, gilas line din. Of course, ito ang anak ni Bruce, si Beer, gilas line din to guys, grabe, lalaki ng mga ulo. Yan, grabe talaga mga quality niyan guys, di ba? Sobrang ganda nila guys, at sobrang dream ko magkaroon ng island born na sobrang ganda ng quality, pati magandang structure. Okay guys, so thank you guys for watching. I hope you like this content. Sobrang short lang pero feeling ko importante din to sa community natin para hindi lang tayo puro import o hindi lang tayo puro island born. Dapat nasa gitna tayo ang importante health ng Frenchie at structure. Okay? Okay guys, kwento nga lang guys bago tayo matapos. Uh, si Sushi, kung panood nyo yung past vlogs ko, si Sushi, in hit siya ngayon guys, so wait nyo yung upcoming breeding namin. Selective breeding na mili ako ng magandang sire. Okay? So wait nyo yun guys at uh, i-update ko rin kayo sa mga, ano, sa mga breeding namin, sa mga experiences namin para at least makatulong. So i-vlog din natin syempre ang mga whelping para sa journey ng aming uh, breeding. Sana makatulong din yun guys. So excited na ako. Tsaka guys, wait nyo yung ano, vlog ko next week sa ano yun kaya uh, pagdating ni Gohan <laughs> don't forget to like and subscribe I ho uh, i-click nyo lang dyan yung i-click nyo lang dyan yung subscribe button tsaka yung notification bell para at least updated kayo sa mga Frenchy content natin okay guys tas ito magbababay na si Goku bye guys